ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ ಎಂಬುದೇ ಈ ದಾಸನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೋಸಲನ ಪೌಲನು ಕೊಲೆಸ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ ಪದ್ರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ವಚ್ಚರಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಾಗುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತನ ಮುನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿನ ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಆತನನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ದೈವಾದಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲಿ ಲೋಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿಯರಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವೇದ ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಬಹುದಾ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿಯರಿ ಅಪೋಸ್ತನದ ಪೌಲನು ಕೊಲೋಸ್ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರನೇ ವಚ್ಚರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರು ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪಾವಲನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ತಿಳಿಸಲು ಆತನು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳಂಥ ದೇವರು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಪಾವಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ದೈವ ಮಾತುಗಳು ದೈವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಪರ್ವಶರಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅದು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಂಧವಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಷಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ತದೆ ಅದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಕರೆಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೋಹಾನನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರೇ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರೇ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರೇ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಲ್ಲವ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸತ್ಯವಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳೇ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳೇ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅದು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ಬಂಧವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಲ್ವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಪರಾಧ ದೋಷಗಳನ್ನು ಆತನು ಮನ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರ ವಿಷಯನ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಮನುಷ್ಯನೇ ನೀನೆಷ್ಟು ಸ್ಥಿರನೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡರು ನೀನು ಬರೀ ಉಸಿರೇ ನೀನು ನಾನು ಬಲಾಢ್ಯನು ನಾನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಗನು ನಾನು ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯವಂತನು ನಾನು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನಿ ನಾನು ಅಂಥವನು ಇಂಥವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಬರೀ ಉಸಿರೆ ನೀನು ಕೇವಲ ಉಸಿರೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಮರಿಬೇಡ ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಹೇಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೀ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇ ಇದ್ದ ಶುಭನ ಹಾರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗಲ್ಲ ದೈವಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಯಾರು ನಿನಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನೀನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಬಯಸಬೇಕು ನೀನು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ದೇವರ ಮಗನು ದೇವರ ಮಗಳು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೋದರೆ ಲೋಕದವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲೋಕದವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆದರೆ ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಅಪಕಾರ ಮಾಡೋರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಕಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಬದುಕು ಉಂಟು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಉಂಟು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಆತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಇದೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನನಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಲು ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೌದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗ ನೀವು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ ನೀವು ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯವೇದ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಾದ ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಂತಿದ್ದು ತೀರ್ಪೆ ಹೇಳಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಓದನೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಕೋಲಿಸ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಾದ ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಂತಿದ್ದು ತೀರ್ಪು ಹೇಳಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದುದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಲೋಕದಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹಾರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲು ಧನ್ಯರವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ ವಾಕ್ಯನ ಇದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ ದೇವರು ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಯೇಸುವೆ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಇದೆ ಏಷ್ಯಾನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನಲ್ಲವ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲವ ಓದಿದಿರಲ್ಲವ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ನಾವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಲೋಕ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲೋಕವನ್ನೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ಲವ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲವಾ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ನೀವು ಲೋಕದ ಸಂಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೀವಾಗ ದೇವರೇ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ದೇವ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಾಧಾನ ಮರೆ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆನ ಮರೆ ಮಾಡಬೇಡ ದೇವ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆನ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮರೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದಂಥ ಬದುಕು ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಬದುಕು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಬದುಕು ನನಗಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾವು ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲಿಯಾವು ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನದ ಒಪ್ಪನ್ನು ಕದಲದೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಯಹೋವನ್ನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆಂಬುದ ವಾಗ್ದಾನ ಅದನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ನನಗೆ ಬೇಕು ದೇವ ಆಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕುಡಿದರೂ ಸರಿನೇ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕವನಾದರೂ ಸರಿನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿರಿವಂತಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದೆವು ಹೌದಲ್ಲವ ಅನ್ಯರು ವಿ ಅವರ್ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಜಂಟೈಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಈಗ ಯಸುವಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಧನ್ಯತೆ ಬದುಕಿಗೆ ನಾವು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಸುವನ್ನೇ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನನ್ನೇ ನಾವು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆದರಬೇಡ ಮಗನೇ ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಏನಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಡ ನಾನು ಈ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಬರ್ತಾರ ನಮ್ಮ ನೆಂಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಆತ್ಮೀಯರು ಬರ್ತಾರ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಬೂಟಾಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಆರನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಚಲಿ ಅವನು ನನಗೆ ಮರೆ ಇಡುವಾಗ ಸದುತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಘನಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೈವರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವವರೆಗೂ ಆ ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆತನು ದೇವರು ನನ್ನ ಕರ್ತ ನನ್ನ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ರಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೋ ನೋಡಿ
ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗ್ತದೆ ವಾಗ್ದನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ದಯಮಾಡಿ ಸತ್ಯವಿದ ಇದೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಪುಸ್ತಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ರಕ್ತ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತವಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೊಂದು ಹೆಸರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೊಂದು ಹೆಸರು ಯೇಸುವಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೊಂದು ಹೆಸರು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗೋ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಬೆಳಿ ಕುದುರೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಸತ್ಯವಂತನೆಂಬ ಹೆಸರು ಬರೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನಾದ ಯೋಹಾನನ ಪತ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಂಗತಿ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆತನ ಹೆಸರೇ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಇಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಆತನ ಹೆಸರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೆಸರೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆತನ ಹೆಸರೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನ ಹೆಸರೇ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿರಬೇಕು ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂಥ ದೇವರು ಯೇಸು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೇಸು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ಆತನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕ್ತೇನೆ ನಾನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿವಸವಲ್ಲ ದಿನ ದಿನವೂ ದಿನ ದಿನವೂ ಈ ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ಯಾಗುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕರ್ತನನ್ನೇ ನಾನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮೋಶ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾನೆ ದೇವರ ಸಂಗತಿ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಎರಡು ಮಾತಿ ನಮ್ಮನಲ್ಲ ಮಾನವನಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನಲ್ಲ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಸತ್ಯವೇದ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದ ಮಾತು ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಮೋಶೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆ ದೇವರನ್ನು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂಥ ಮೋಶೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತ ಎರಡು ಮಾತಿನವನಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಸಹೋದರ ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರಬಾರ್ದ ನಿನ್ನೆ ಬರಬಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಬರಬಾರ್ದ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಆದರೆ ದೇವರ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸುಮನ ಆತನ ಯಾರು ದೇವರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ನಂತರವೇ ನಾನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವರು ಸತ್ಯ ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರು ನನ್ನ ಪಾಪ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವಿತನ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನು ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನು ಎಂಬುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು
ಆದರೆ ಸತ್ಯವಿದ್ದದ್ದು ದೇವರು ಹಾಗಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲು ಬಂದದ್ದು ದೇವರು ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ನನ್ನ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುವುದನ್ನೇ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಾ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಬಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ ದೇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಏನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ದೇವರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪಾಪ ಇದೆ ನಾನು ಭಾಳ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ಬೇಡ ನೀನು ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಘೋರ ಪಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆ ಅದು ಏಸು ನೆಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ನಾವು ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೌದಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆ ನನಗೆ ನಿಚ್ಚ ಜೀವವಿದೆ ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವಂಥ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅತಿಶಯವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಆ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿನೇ 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 ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ದಿನೇ 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 ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರ ಯಹೋ ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಕೊರತೆ ಪಡೆನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬದುಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವಂಥ ಪಯಣ ಬಹು ದೂರ ಇದೆ ಆ ಬಹು ದೂರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನನ್ನು ಆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಕರ್ತನನ್ನು ದಾವಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನಾರು ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಯಹೋವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಎದುರುಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಲ್ಗಡಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅನೆಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೌದು ಸಹೋದರೆ ಇದು ದಾವಿದನ ಅನುಭವ ಇದು ಕುರಿ ಕಾಯುವನವನು ಅಷ್ಟೇ ಇವನು ಕುರಿ ಕಾಯನು ದೇವರು ಏನು ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲೆ ಲೂಯ್ಯ ಕುರಿ ಕಾಯುವನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯನ ಕುರಿ ಕಾಯನು ಅರಸನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ದೇವರು ದಾವಿದನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದನು ಆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನು ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ತನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಓದಿ 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 ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿನೇ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ ವಾಕ್ಯ ಓದುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವನಿ ಮುಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಿಂಬಲವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಂಬಲವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯಲರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೇವರು ರಾತ್ರಿ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಬಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದುವೇ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮೈಮೆ ತರುವಂಥ ಬದುಕೊಂದ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋಣ ಓ ದೇವಾದು ದೇವನೇ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವಯ್ಯ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕಾಗ
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾ ಅದು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದಂಗೆ ದೇವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಗಳು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸು ನಿನ್ನವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಶುಭವು ಕೃಪೆ ನೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ನಡೆಸು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುವುದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಲೋಕ ವಿಮೋಚಕನೂ ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇ ದೇವರ ಸಮಾಧಾನ ನಿಮ್ಮಂತಿಗೆ